תקוע עם ההורים שלה. היו גרים שם. של אלטרי זוזו, ופה היה אמר, פה אמרת, היה ירקן, והחנות הקטנה הזאת, היה ירקן, פה היה אמר, ו... או הנה פה, פה היה... ופה היה פיז, פה היה מכולת של מבורך יונה, היה כמה חניות פה, ואחד היה מוכר... נעליים? היום זה אחר לגמרי. הקרזו הרס את כל החנויות שלהם. מי? מול הפרובר. אז זה זלצר. אבל בסוף, בסוף היה שתי בחורות רווקות, זקנות. היו יותר. הם לא התחתנו אף פעם, גם האח שלהם לא התחתן. והיה להם מכולת, אז אמא שלי רצה לשם גם כן לקנות. פעם הלכה לקנות פה, פעם הלכה לקנות שם, זה היה... אז אני צריכה לשאול עוד... אני צריכה לשאול עוד פעם. בבקשה. אני שואלת, אני שואלת. אה, יש לך אותי. אה, אז עוד פעם. אני צריכה לשאול עוד פעם. איפה המשפחה שלך עשתה קניות? אמרת לך. ואצל אלטה זלצר? אם אתה יכול לענות בתשובה מלאה, להגיד, אנחנו עשינו קניות, ב... שנייה, שנייה, נכון? אנחנו צריכים תשובות מלאות, אם אתה יכול להגיד, אנחנו עשינו קניות ב, אוקיי? אני אגיד לך. אז איפה המשפחה שלך עשתה קניות? מול החורבה, אצל אלטר זלצר. ובסוף, בצד ימין, היה עוד מכולת של שתי רווקות, אחורות. שכחת את השמועות שלהם. שישים ושלוש שנים. והם, הם... ואנחנו קיימים לגמרי אצלנו. זה היה, היה, היינו ידידים, אי אפשר היה רק במקום אחד, ככה זה הולך, אבל כל זה, ופה היה, פה היה מה, אז הוא מכר את שלו, אמר, ופה היה המשטרה, מול, רגע, מול המדרגות. היה, היה חנויות, חנויות, ובאמצע היה המשטרה, כניסה, והיה, היה שם, היה שם, הבניין זה היה בפנים. ימים שעה, ממש מול, 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 מול הזה. והיה שם, אחרי המשטרה, היה שם פנחס, מזרחי היה מכולת, אחר כך מימרן, שתי אחים, עם אבא שלה, עם הדוקן. למה הוא גלה? וגם ה... ואחר כך היה מסעוד, מסעוד אחד, וקנין, היה גם כאן איזה מכולת. בצד ימין, פה, פה היה מלא חנויות, מלא חנויות. היה שם, היה פה פיצוחים, יוסף, יוסף אחד, והיה אחד, איך קוראים לו, 
לפני, הלא בקנטרה היה להם את המחסן של הפתוחים. לפני שהם עלו, תחת הקנטרה היה שם מדרגה, ותמיד היו, הם תמיד היו רצים. פעם קיבלתי, דרכו לי על הרגל, לא אכפת לך עם הערבים האלה. על האנשים הזה הם רצו ככה. אבל כשיש מדרגה, יתהפך להם כל הפיצוחים שיש להם על הזה, אז הם עיכבו את זה, העיטו את המרוץ של זה, אז אני יודע שהיה, זוכר, שהיה מדרגה. ולפני זה, צד ימין היה שמעון הצולין, אני חושב שעדיין הבן שלו גדליה עדיין חי ברמות. נתתי לו פעם תמונה, אבל לא קיבלתי את זה חזרה. התמונה היה... חלק מהחנות שלהם גם כן. בוא נסתכל. מה זה היה? היה המחול של שמעון הסולין, פה היה מאפייה, ירדו מדרגות, ופה שמו כל אחד את הרמין שלו, ומיום החמישי, ושבת, ואני אעצור, ושבת כולם באו לקחת, לקחת, כל אחד את שלו, כל אחד הכיר את הציר שלו. סיפר לי אחד, שפעם הם עלו לקחת את הרמין שלהם, היה שיר אחר, הוא מלא חול. אבל לא כאלה, רצו משם. אז היה מלא עפר, חול. מה, בתוך השיר? הם לקחו את השיר ושמו שיר אחר עם עפר. במקום השיר הזה. לא היה להם חמין בשבת. אמרת, זה רשות הרבים. כל אחד בא, שמו לו, שמו לו ביום שישי משהו קטן בשביל... למה הם עשו את זה אני לא יודע. אנחנו היה לנו גם חמין, אבל לבד בבית עשינו על לום כזה. אז המשפחה שלך היה מביא לפה סירים או לא? זה היה מדרגות, אני לא יודעת מה לעשות. היה אחד בשם גידליה, הוא היה מזכיר חדרים, ומשפחת מושאלי, מיעתיקה, גרו פה, גרו פה, גרו. ופה ליד זה, היה אחד עושה, 
כוזבה. מה זה כוזבה? מאכל של עיזים. הם לקחו את הפסולת של הטחינה, והוא היה אבן כזה חלול, אבן, והוא היה נכנס ערבי, בלי נעליים, בלי גביים, והיה עושה ככה, עובד על זה, וזה נהיה קצת חור, הכוזב הזה, והיינו מבקשים ממנו קצת יכולת, זה היה טעים מאוד. מאכל של עיזים. אבל אנחנו לקחנו את זה לחדר, כל פעם, אשר חסיכה שיהיה שם טוב בפה. זה היה הכוזבה הזה, אז הכוזבה. החנות פה, המשפחה שלך לא הייתה מביאה את החמין לתנור? לא, אף פעם. למה? אנחנו יודע מה הם היו עם זה. אצלנו היה בטוח, מאה אחוז. רובם, היו אולי... אולי חמישה אחוז מהירת התעצות. ופה, ואחרי זה היה אחד ערבי מגייס. איך היו מגייסים פעם? איך? הוא לקח נתן עם מים לידו. הוא לקח את הבגד, שם את זה פה, ואם המגייס... בגלל זה היה על גחלים, היה מפתחים, שם גחלים, וזה היה חם. הוא אומר, ולקח מים בתוך הפה, שפוץ מים, וככה היה מגייס. זה היה מגייס. היום, איך שאומר, זה לא בעיה. כולם יכולים לעשות את זה. אבל הוא עושה את זה בצורה, במקצועות כזאת. יפה מאוד. פריץ כזה פשוט. אחד בחתונה, היה חתונה בעמידן, היה חתונה, אז אחד חיכה את המגעצים, את החייטים, את הסנדברים, כמו שכולם עושים בחתונה, כולם צחקו, היה כל כך יפה. הצגה כזאת זה עכשיו. אז איפה היה הבית שלך? הנה, הולכים, הלאה. מתקרבים. או, פה, פה היה חנות של קצבים. קצב. ואחרי זה היה, שם היה בית קפה. שכחתי להגיד לכם, גם פה היה בית קפה. מול, מול בית אל. היה בית קפה של... של יעקב אלשיך, אלשיך, קראו לו יעקב, אבל יעקב, היה יהודי. הבן שלו היה עבד בהדסה, היה לו אוסף של גבס. היה מוריד את הגבס מהרגליים, מהידיים, היה אצלו גבס, היה אוסף גדול של גבס. זה היה תרביב שלו. נלך הלאה. פה היה מחסן, אבל לא גדול כמו זה. הם פתרו את זה יותר כנראה, זה היה כל הבניין הזה. הם החזיקו ביצים, כל מיני דברים. וגם פה היה איזה מחסן, 
חנין כזה, איך עשי חנין לך עושים מחסן? ולמעלה היה מפסת קטנה, לא, כמו זה, קטן, מעץ. יום האחרון של הרובע, כשיצאנו מיאטיקה, זה היה הדרך. נשאר ציון. ואני החזקתי שתי צלים, מלא הפקת ביצים, אורז, שמן, שעועית, כל מיני דברים, כי לא היה, זרקו את זה בתוך הבורות. יכול להגיד שוב מה הייתה הדרך? ביום האחרון? כן, הדרך עד... עד שער ציון. מבית אל, יצאנו מבת המחסה, יער בית אל, ויצאנו מפה, והלכנו ככה. מתי? יום האחרון, זה היה יום שישי, יום האחרון של הרובע, שיוצאים. אז אני החזקתי שתי צלעים עם עלי אוכל, כי אמרתי לאמא שלי, אני לא ידעתי איפה העובדים. אמרתי לאמא שלי, תראה, אנחנו אולי נהיה במישרים. שפטר שיש מספיק, אל תקרא שפטר. אוכל, אוכל. היה בזמן המצור בירושלים, לא היה אוכל. אנחנו היינו רעבים ימים שלמים, לא היה לנו לחם בהפה. אז, אז הלכתי פה, כשעברתי פה, פה למעלה היה עץ, והערבים הדליקו אה, את המפרצת הזאת, ונפל כל פעם חתירות עץ עם, עם אש. ואני פחדתי כי חזרתי שתי יצרים, אבל זה עפר על הזה, מיד הורדתי את זה, נסחבתי קצת המעיל, קצת מזה. והלכנו לשם, הלאה, 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 עד שהגענו לשם הציון. אבל איזה דוחק היה, אלף מאתיים נפשות, פשוט, זה היה מה... בחנות הזאת, פה היה המחסן, אמרתי, פה היה המחסן. סיפר לחיים זרזר, היה ירקן בזמן הקום. בשנה, שניים, היה מאחורי נוסע היה ירקן. אז הוא אמר, הוא סיפר לי, הייתי אצלו בבית הכרם, בבית. הוא סיפר לי שביום האחרון היה לו נס גדול, הוא לא יודע איך הוא יצא חי. הוא, הרב איינגרטן, היה לו דברים עתיקים. הוא כבר לא יכול ללכת לבית שלו, היה לו מלא ערבים. אבל מקודם, לפני שהוא הלך משם, איזה עשרה ימים לפני זה, הוא לקח דברים עתיקים, מזכירות שהיה לו מהסבא של הסבא, הוא היה המוכתר של עיר עתיקה. מה היה? הוא לקח, הוא לקח עם מזדות מלאות דברים. והיו צריכים לארוז אותם, אז הוא ביקש מחיים זרזר, תשמע, תלך, תעזור לנו לארוז. אז הוא אמר, עם חפש צבע הלכתי, כי, כי לקחו את כל החברים שלי, לקחו את השבי. אז אולי איתו, אולי לא לקחו את זה לשבי. אבל מה, בסוף... בא קצין אנגלי, תראה, הם עזבו בשביל הערבים, יצא מהערבים. דבר איתו, מה אתה עושה פה? אתה צריך ללכת איתם יחד. מה לא? הרבי כזה אמר, אבל זה לא יעזור שום דבר. והיה קצין אנגלי, ואחר כך בא גם הערבי, קצין ערבי, והלכו איתו יחד. כשהגיע לפה, הוא אמר לי, תעת הקנטרה הזאת, איפה שהיה מחסן של הפיצוחים, אז התאפלו עליו איזה חמש-שש ערבים, ודחפו את האנגלי עם הערבי, דחפו אותם, והכניסו אותו בפנים, אמרו לו, מה אתה רוצה? עם סכין, עם, 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 עם כדור, לחנוק אותך, תגיד לי איזה מיטה אתה רוצה. הוא כבר היה מסושטש, לא הייתה שום דבר. הוא כבר ראה את המוות לעיניים. פתאום, לא יודע מה, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה היא הייתי? מי היא? אשתי תהיה אלמנה, ילדים יתומים? מה יהיה? פתאום, קפץ עליהם קצין ערבי, עם עוד כמה ערבים, מי שנוגע בו, ככה, 
מקבל כדור. והם ביד הם ברחו. והקצין הלך איתו יחד עד הקישלה. כל הדרך. והוא רץ, אומר, הוא רץ כל כך חזק. אמר לו הרבי, הקצין, מה אתה מפחד? אני איתך, יחד, תראה, הוצאת אותך מהמוות. אומר, חודשים וחודשים, לא יכול להגיע למצב שלנו. הוא היה פה בצבא הגדול, בצבא המחסן הזה. הם יכולים לעשות ויודעים מה שהם רוצים, אף אחד לא יכול לבוא להגיד להם. קצין ערבי? קצין ערבי, מהליגיון, מהליגיון. אה, ירדני. ירדני. קצין ירדני. ולקח אותו לשבי? לקח אותו לקישלה. יחד עם כולם. כולם היו בקישלה כבר. הוא הלך לבד, אומר, אתה לא יכול לתאר לך איזה פחד היה לי שאני לבד, לא רואה שום יהודי. הוא אומר רק... הוא אומר רק את הערבים. זה עם הנשק, הפחד, הערבים מתחשק לו, מה יראה, גמר, מה הבעיה? אבל הקצין שמע עליו כל הזמן. היו הערבים שרצו לגשת אליו, כמו שרצו לגשת גם לשבויים, בקיש להם, בדרך. הוא נתן להם, אומר להם, מי שנקרא, כי עבדאללה, מלך ירדן, אמר לעבדאללה טל, תשמור על החבר'ה שלך, שלא יגעו בשום יהודי. המלך עבדאללה אמר להם, בפקודת המלך, מי שנוגע ביהודי, דמו בראשו. כן? אל תיגע, אל תיגע. תראה, הם היו יוצא... הליגיון היה מנומס. לא היה צבא של הצבא הטרוריסטים האלה, של העיראקים. הם היו מנומסים יותר, הירדנים. אם לא, לא היו עושים, לא עושים, כי לפני שהם נכנסו לליון, הם אמרו, אף יהודי לא יישאר בחיים פה. לשחוט את כולם מהרצון. הנה, אנחנו ליד הדירה שלנו. זה עדיין מזכיר. היה מדרגות במקום העלייה, מדרגות, בחצר. היה גם יוסף חלד ועוד כמה... בקורה, קראו לה בקורה שהיה לה פנס קסם שקרתם כזה פנס קסם עם כל מיני תנועות ועוד בשביל שתי מיל הנה, זה המקום הזה, השוק הצל הזה לא היה. אנחנו נכנסנו, הייתה סמטה קצרה, בערך מטר. סמטה קצרה, להיכנס לדירה שלנו. אבל היום זה איננו. בנו את זה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. בנו את זה. אבא שלי גר... זה המרפסת, זה של אבא שלי, שגר בזמן, אחרי שיש תיימים, הוא אומר, הוא רוצה לגור באותו מקום, אבל יש רק שם. והם נכנסים, והיו נכנסים פה, אבל היום נכנסים משם, כבר שם, לישיבה, נהיה ישיבה של הרב זילברמן, ישיבה בתוך הבית שלנו. גם ירדתי להם, פה היו חורים, בשל הרב אוריובך, הרב דופצ'ה, הם גרו שם לפנינו, הרבנים. ואנחנו גרנו שם, הראת להם, פה היה זה, פה זה, פה זה אחור, פה היה מיטה שלי, הייתה שלו, של אחותי, של אבא שלי, של אמא שלי. פה מה היה? זה היה יקב. יקב של מפעל גנזמן. היה יקב פה למטה. פעם אחת נכנסנו בפנים כשהוציאו חביות של יין, אבל אחרי זה היה אחד ג'ניו מהספרדים, שהוא היה לו את היקב הזה, אז הספרדים לא יודעים מבין זמן, הם יודעים מג'ניו. יקב ג'ניו, פה זה ג'ניו. ואנחנו יודעים, ופה, פה היה 
היום יש כבר זה, פה היה פה הברז של מים, ופה היה רחבה קטנה, כל ערב בא ערבי עם עזים, וקנו ממנו חלב. איך שהוא צוחק את העז, ויוציא חלב, חלב טרי, יום יום. אז הם באו פה, אז הוא נתן להם לאכול, לאכול את הכוסבה. אמרתי לך, היה כוסבה שם, זה היה מחש עזים. וכל פעם נותן, היו עזים זריזים, היו עזים עצמלים. אז לעצמלים הוא נתן יותר. הם לא, הם לא נצחפו, אבל היו כאלה נצחפו, נתן להם מכה בפנים. אז האיש לקח עוד פעם כוסבה. לעזים האפלים, נתן להם כוסבה. וביקשנו ממנו חתיכה כזה. גם שם התעזרו את זה, ופה גם כן, ופה היה מקום לשחק. שיחקנו בארץ, שיחקנו בכל מיני דברים, עם האג'ואים. זה היה ממשהו מקום. פעם, לפני שישים ושלוש שנים. כמו אתמול, כמו אתמול. קודם. באזור זה? מה? פה, באזור פה. היה עוד חנות? חנויות? לא. זה היה המועדון. זה מה? היה המועדון, והיו נכנסים מרחוב חב"ד. שם היה גר, החנות האלה היה גר משפט קובי, שהבת שלו, שושנה, אבידן, קובי, וגם משה, משה בכר, שתי שכנים היו שם, משה בכר. והוא היה עובד ברכבת, זה קובי. ומשה בכר היה איזה שמש של, של בית ספר בהר ציון. לא יודע בדיוק. הוא אמר לי אז. אבל פה, בפינה, היה חנות לזריחה אחרת. לא. לא, היה טיפת חלב. לא, פה, פה, פה. ממש פה. לא, לא. ליד הגעקר. לא, לא, לא. לא היה כלום? לא. ברחוב חב"ד? בסוף רחוב חב"ד היה כמה חנויות של יין. שתי חנויות של יין היה שם. היה שם גם כן אחד, איך קוראים לו? נפח. היה מחזר סכינים גם. וגם ספר היה אחד. אז בואי. זה מה שהיה. זה היה המאפייה. עכשיו היה גר אחד בשם יעקב ביטון. קראו לו אלמלק, אלמלק, אלמלק. הוא היה כמו מלך. היה הרבה כסף. כי הוא היה מלווה בריבית לערבים. בואו נתרחק קצת בסוף פתאום רעש. אוקיי. 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 לא נראה לי שהיה חלום, כי היה את הקשר, היה פה קשר. או, זה, זה מה שהיה. זה מה שהיה. אבל החלום זה דבר חלום. זה היה כדאי. רואים את הקשר. אתה תעמוד פה שנייה? תשאר פה, אני אצלם אותך על הרקע של הבית.
היה למעלה בית הכנסת שמונה הלכות. קראו לזה שמונה הלכות. עכשיו הם החליפו את זה, ופה היה כמה מדרגות, אולי שלוש, ארבע, והיה חסר. בסדר גדול, גרו. המלמד שלי, אביב שפירא, זה חנות זמן שהיה לו חנות יין ברחוב רבת. עוזר, ושם בשפת שמאל היה מדרגות לעלות לבית הכנסת. וגם מאחור היה גם כן מדרגות, ועזרת נשים גם כן. עזרת נשים של שנה הלכות? כן. היה עזרת נשים. הייתה הרבה פעמים שם. והיום מה הם עשו? בנו בניין כזה או כזה. אבא שלי גר פה, היה גר פה, הוא עזב כבר את המקום, הלך לגור במקום אחר, ופה הם פתחו דלת, הברזל, הסורג הזה, פתחו דלת, ומיד נכנסים לבית שלנו. זה הבית שלנו. פעם הלכנו משם, היה חצרות, בואו למטה, בורות, היום אין דבר, כל הדבר הזה אין דבר. הם עשו אחרת לגמרי, הם שינו את המקום. עכשיו, זה הבית שאתה גדלת בו? פה, זה הבית ש... כן, בוודאי. אז מאיזה... גרנו שמונה שנים שם. מאיזה גיל עד איזה גיל גרת פה? הייתי משש עד ארבע ועשרה. ומפה יצאת מהרובע? כן, משם, לא. אני מתכוונת, זה הבית האחרון. בשבועיים האחרונים לא יכולנו להיכנס לבית. אבא שלי הלך בדיוק, יום אחרון, הלך לקחת, היה לנו גביע של הסבא, אז היה מזכרת מאשר, עם תמונות, גם כן, עם טבעות של אמא שלי, עם כל מיני תרשידים, מה שהיה. הוא עשה חוץ. כבר היו הערבים בפנים. הוא אמר, מה, מה, מה לקחת? תבוא, תבוא, הוא רוצה לבוא. אז מה? הם חסו לו, לקחו מה שהיה לו. כל הב... ביקש, הגביע. לא, זה לא שלך, זה שלך. נס, יכולים להרוג אותו, היה יחיד שם, לבד, לבית הזה, בחצר. הוא חשב שכבר... הציל משהו, שהוא לא... ויקרא לך, הלך לשבת, לקחות לשבת. עכשיו לפני ש... אנחנו יכולים לעלות למעלה? לעלות, אה, כן. מה? אבל זה כבר לא מה ש... אז בוא נראה. זה הרבה. תעלה ואנחנו תכף אנחנו עלינו מהחצר, למעלה. רגע, רגע. שנייה, 
רגע, רגע. בבקשה. אחרת לגמרי לגמרי. פה היה קיר בשתי חצרות. קיר בשתי חצרות. חצר שלנו. הנה פה בית הכנסת של התימנים. זה היה פה בפנים? כן. החלונות זה היה בית הכנסת של התימנים. ופה היה עזרת נשים. והיה החדר שלנו, שלמדנו פה גם כן. ואנחנו גרנו פה למטה. היום זה, לא, אין חצר ואין חצרות, אין הבור, איפה הבור, זה גם הכל. מה יש פה עכשיו, פה למעלה? מה יש פה למעלה? ישיבה. מה? ישיבה של הרב זילמן. אתה רוצה אולי לדבר? קודם היה פה בית הדין העליון של הרבנות. פה. כמה שנים. הייתי פה כמה פעמים פה, ולמטה היה משרד, והמדירה שלנו. היום זה גם כן, למטה גם כן חדרים, ולומדים שם. היה לגמרי גם פה עמד בית כנסת קרלין, פה. הולכים הלאה בסמטה שהיה נכנסנו, הלאה עד הסמטה הזאת, אבל יש תמונה ש... שצרפו את הבית כנסת. מתי? ביום האחרון. הם נכנסו, הם צרפו, אולי מקודם אפילו. הם זרקו פרסות עבירה. המון. אחור לא היה קרה. יומיים לפני שעזרו לעזרנו את עיר התרבולה, הם החליפו את החור, השאירו קיר אחד קטן. תמיד היה, אם את זוכרת, היה קשת כזאת, תעל החור. זה כאילו, כאילו הבית נפש עדיין היה. אבל זה לא... כאילו יוצא לגמרי. החורה, הם שלחו מברק. החורה נהיה חורה. הם שלחו מפה. היה להם, איך קוראים לזה? כזה ש... משדר, משדר כזה. הם שידרו לעיר, למפקדת ההגנה, החורבה נהיה חורבה. בין הדעות נשים, מה יש שם בחדר הזה? שבעה. המתלים אפשר להיכנס משם גם כן לאולם? נכנסים לבפנים, כן. בזמננו היה שם קיר של עץ, ועל זה חלונות, חלונות היו. של זכוכית. היינו תמיד קופצים, ילדים. היו קופצים מתוך ה... והיה להם שופר כזה, שאתם אני... המסורסר. זאת אומרת, יודעים, כן? היינו צוקים. יודעים? כן, זה היה דרך נשים, אבל מה? פה בפינה היה בית שימוש. איזה בית שימוש היה? בלי עשן, בלי שום דבר. והיה תמיד ריח חזק של שפט, לא היה מים אפילו לקרות, שום דבר. זה היה. אבל היום זה אחר. פה היה בית כנסת של שנה הלכות, היה בית כנסת גדול. היום הם הרחיבו, הערבים הרחיבו את זה. הם לא רוצים. היה לנו נס, אם היה בא מקודם, ועכשיו בא לתת שיעור. טוב, בסדר. 
ולמטה לרדת היה גם דירות, שתי דירות. היו נכנסים, היה מרחוב היהודים, היה כניסה מיוחדת. כמו הכניסה שלנו, ליד זה היה עוד כניסה. לרדת למטה לדירות האלה. אז בעצם זה היה כניסה לדירות שלכם אז? לא, 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 תשע. תשע משפחות? לא, היה אלמנה אחת, היה זוג צעיר גם כן, אבל עם ילדים, אנחנו ועוד שכן למעלה. פה, פה. היה מדרגות לעלות, ופה, אז פה היה איזו כניסה קטנה, להיכנס לחצר של מישהו. אני אגיד לך דבר אחד. לכם, אני אגיד לכם דבר אחד מעניין. עניות הייתה גדולה. היו ימים שלא היה לחם בבית. אימא שלי לא, לא, לא עשתה שום הלוואות. לקחת בהלוואה מהרחבות בשום אופן. אם, רק אם זה נגמר. אז זה היה ימים שלא הלכו לקנות, לא היה לחם בבית. מה עשתה? לא היה לחם, לא היה להפרוץ. אז... עשו קוגלך, קציצות מקרקעים גמח, לאכול במקום לחם. אבל מה? החוויות היו הרבה. אני עכשיו חי עם החוויות שהיה לי, כל מיני משחקים. אנחנו המצאנו משחקים מעניינים מאוד. כל מיני דברים. היה חמש אבנים. היום זה היה חמש אבנים. היה אחד. בחניה שם בעניין של מצות, זה איננו היום. בסוף הבניין היה שם אחד נוצרי, נוצרי אחד שהיה עושה מחימר, עושה כלים, מחימר. אז היה זורק הרבה חתיכות חימר בחוץ שלא צריך. שאלנו אותו, ואפשר לקחת את זה? כן. לקחנו חימר ועשיתי רובעים, אה, כמו אבנים, חמישה אבנים, וזה היה שחק מגדולות. כן? היה יום יומיים, היה בחוץ, היא נהיה קשה כמו אבן. וזה, במקום, לא היה לו כסף לקנות. היה חדד, סיפרתי יוסף חדד, והיה לו אה, כזה אה, חוטי ברזל עבים כאלה, מרווהים. היה חותך, חותך, ונהיה חמש אבנים. אז מי שהיה לו כסף, היה קונה אצלו. פעם הלכתי אצלו, אמרתי לו, יוסף, אולי תיתן לי פעם חמש אבנים, אין לי כסף. הוא אומר, אבל, אבל יהיה לך פעם כסף? אל תשכח, תחזיר לי. אם היה לי כסף, הייתי קונה את הדברים הכי, היה הרבה דברים לקנות. קראנו סיגריות, כן היו מרתקים, כן היו זה, אם היה כבר כסף, מתי, מתי היה, לא היה כסף. אבל מה? ואחר כך עזרתי לו, אחד רע, זה היה כמה מילים, אולי חמש. מיל, מיל כל, 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 כל אחד אחד ברזל. אז עזרתי לו, אמרתי לו, יוסף, עוד פעם אני צריך להעמיד, עוד מיל, עוד מיל. זה זוכים, זה יזוז. אבל מה? הלכתי לבית המחסה כל פעם, בערב, בית המחסה. משחקים, פשוט משחקים. יש משחק של שוטרים וגנבים. תופסים גנבים. חלק מהילדים היו שוטרים, חלק היו גנבים. נו. השוטר אומר, אני חושב שיש שם איזה גנב. ככה היו משחקים. מה? לא, זה לא גנב, זה שוטר. זה לא גנב. ככה היו המשחקים האלה. ומה היה? אם תפסו גנבים, הם היו צריכים אחד להחזיק ביד של השני, ושתי שוטרים היו שומרים עליהם. שלא יברחו. פתאום. נכנס גנב שלישי, מה אתה רוצה מזה? הוא הפחיד אותם והם ברחו. והשוטרים רצחו אחריהם. היה לנו הרבה דברים. היינו 
אני רואה, הרי, הילדים שלי, הילדים של האחרים, הם לא היו מפותחים כמו שאנחנו. כי אנחנו בעצמנו המציאו הרבה דברים, הם מפותחים בכל דבר. לא היה מה שיש היום, אבל אז המציאו פה, המציאו שם. לא היה נכנס לראשון פנס, הלכנו ללמוד בלילה, בבת המחסה. רב יקב, שסיפרנו מה קורה, הוא לקח ילדים ולמדו שעה. בסוף נתן להם מתנות, טופיס, וכל מיני ציונים גם כן. וביום חמישי בלילה הוא נתן לכל אחד כוס חלב לשתות. חלב לשתות זה היה לוקסוס שבלוקסוס. חלב לשתות, עשו חלב, נתנו בצורך הקפה קצת קצת חלב, שיהיה קצת לבן, לא יותר. חלב, זה אומר שוט. אז, אז בדרך היה בלילה, ולא היו פרנסים, ברחובות היו, ברחוב היהודים היו אולי שתי פרנסים, אבל ללכת לבת המחסה כמעט היה חושך. מה עשינו? מי שהיה לו כסף היה קונה קופסה קטנה, ובתוך הנר, אבל אנחנו לא היה לנו כסף, לקחנו תפוז. הוצאנו את כל הצרחות מפנים, הפרי, מפנים, ועשינו חלונות, ארבע חלונות, חתכנו חורים כאלה בתוך הקליפה, ומתוך התפוס עשינו גם ידית. כי חתכנו איפה שמחתים מלמעלה, אז לא חתכנו את הכל, רק פס נשארנו, ונהיה כמו ידית. וככה אנחנו סובבים, אה, אה, יש לנו חלוסים, אה, כל הדרך, והיה חוויה כזאת. במקום שאתה למדת, בחדר, איך למדתם? איך למדתם? למדתם בעל פה? לא, היה גמרות כל אחד. אז תספר לי קצת על החדר פה. זה היה חדר תימני קודם כל? זה החדר הכי גדול שהיה לנו. כי למדנו פה שנתיים. שם למדנו. שם היה? אם אפשר לשנה שזה יהיה כאילו זווית אחרת, נעלה טיפה בבורו ונראה את זה יותר טוב. בסדר? נדבר על זה טיפה יותר למעלה. אנחנו רואים את זה ברקע, שנייה. אתה רואה את הכיפה? אני זוכר שהיה לו, על יונן כבש את העתיקה, אבל אחר כך, והר ציון היה בידינו, אז בחגים, חלמו את פסח, המצוקות, יום אלה פגרה איזה, הלכנו להר ציון, ועלינו על המגדל, יש שם, איך קוראים לזה, המגדל, יש שם מגדל כזה. עלינו על המגדל למעלה למעלה, וראינו את החלונות של... את הבית שלנו לא ראו, אבל את החלונות של בית הכנסת ראו את זה. ואצלנו חוויה. אמרתי לי משהו, הנה רואים, רואים את הבית שלנו שגרנו, ואת החדר. זה היה באמת חוויה. וכולם באו, וגם הילדים שלי. ראיתם לי להניח מה גרנו פה, פה, פה זה היה, למטה היה הצער שלנו והבית שלנו. תתאר לי קצת על ה... את אומרת על החידה. פה בחידה למדנו. כן. מה בא מציע, פרק השואל? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
מזכיר. מזכיר. שאבא שלי עדיין כתוב את זה, זה השם שלו. אה, יכול להיות. נכון? יפה. אתה זוכר את הצבא? כן. היה, הוא, המלאמה שלנו, משה ינקלין, קראו לו משה ינקלין. אז נדבר אלינו רק. אנחנו רואים את הגב שלך ככה, ככה אנחנו רואים אותך. ככה אנחנו רואים אותך? כן. בסדר. ומשה אינקל אייזנשטיין, הוא היה גר במאה שערים, היה כל בוקר, היה בא פה ללמד אותנו, מטעם חיי עולם. כי פעם היה תרום צרה חיי עולם ותרום צרה של התחומים, אבל אחרי המאורעות עברו לעיר. זה בגאולה וזה במחיבילה. אז, אבל אי אפשר להשאיר הרובע בלי תלמוד זרה. אז שרפו ארבע מלמדים. אביאם ברגר, אבלוזה בריזלו, אביאל שפירא, ומשה ינקל, אייזרשטיין. הוא היה גר, בא כל יום, היה גר, היה בא ללמד את זה. ביום רביעי היה לו, היה לו תפקיד. ללכת לבית המיד בחיים, כנראה משגיח, היה שם, לא זוכר בדיוק מה היה התפקיד שלו, והיה בא ב-11. במקום בתשע בבוקר, היה בא ב-11, ביידיש קוראים בית המיד בחיים, בסלח, בסלח. וילדים, ילדים, לי, הרי מה היה בסלח, בסלח? הוא היה כעס מאוד. היה מרוגז, אם היו מזכיר את העניין, בסלח. אנחנו לומדים את זה, הוא מלמד. מה אתה צריך? הוא התערב במעניינים שלו, אבל זה ככה היה. הוא עשה היה קצת מבוגר גם כן, אבל למד, אבל מתוק. המתיקות שלו, שלמות, מסביר יפה, מדבר, זה היה משהו, משהו. היה כל המאמנים, אבל הוא היה מיוחד, משהו שלמד, הסביר לנו, גמרא זה קשה קצת. יש לי ילדים, אני נכנסתי, הייתי בגיל תשע. עד אחד עשרה למדתי את זה. אז הוא הסביר, הוא נכנס בראש כמו מסמר בעץ. אבל מה, הוא היה קצת מבוגר, כל פעם היה חולה. כל כמה חודשים, חולה לשבוע, שלחו ממלא מקום. אחד, ואצלנו ידענו ממלא מקום. צריך לסבול. זה היה, לא יודע, יצא לו כזה. הבים קום, קראו לו הבים קום. כמה ילדים למדו? עשר. עשר מה? עשר ילדים. אפשר להגיד. אני, יקל זרצר, מלב שפירא, מוסקה חזן, גשן לישיץ, יחיל גרומן, ברו. אבינוביץ', משה לבריזו ונחמן כהן. מה? כל הכבוד. כן, זוכר, אני זוכר כל אחד הדברים שלמדתי, כל החברים. שאלתי לאחד, תגיד, מה נקרא עם זה? נזכרת לי, אני כבר שכחתי ממנו. זוכר, רשמתי, רשמתי הכל. רשמתי, מי למדתי בחיידר הזה? בחיידר של רבלוזה בריזל נכנסו שתיים חדשים, ויצא אחד, גם אלי קרויזר למדתי את זה, זה שכנס אולי מילה. גם אלי קרויזר, ושנה לפני זה, או שנתיים, היה לו אח, ברוך יוסף, קראו לו. הוא נפטר שבועיים לפני בר מצווה. כבר הוציאו לו תפילין והכל. פתאום הוא נהיה חולה, והצעירים גם כן נפטרו שהיו ילדים קטנים. בני שנה, בני שמונה חדשים. למה? ספרתי לך מה זה, איזה מים שתינו. בבית שתינו מים רק מוזכים. ועשו היה לשתות את המים, רק שהם רצחו. כדי, אם יש תולעים, אז הם עברו. חיידקים וכל מיני דברים. אז זה קיבל טיפוס, זה קיבל, היה מחלה, שכחתי את השם של המחלה הזאת. 
טיפוס, ועוד משהו שזה היה, היום טיפוס זה צחוק. פעם טיפוס ידעו שהיא תשמע פה זה עובד. כמעט כל משמעות בגרטיקה, בגלל זה הלך שלוש ילדים, ארבע, שתיים, כל אחד אחד. היו בודדים שלא קרה בר שם שום דבר מצוין. אבל מי שהיה לו עשר ילדים, שתים עשרה, קרה. אני זוכר חבר שלי, פתאום, אחרי הצהריים, אנחנו באנו ללמוד, הוא יושב על הרצפה, הוא בוכה. שאלתי אותו, אמון, מה קרה? הוא אומר, אחותי הקטנה נפטרה. היום זה נדיר, נדיר שקורה דבר כזה. אבל אז איך קיבלתם את זה? לא, איך קיבלתם את זה? כאילו, אחרי שמישהו נפטר זה היה רגיל, או זה היה קשה? בחור, בחור, היו אבדות, ואחר כך לא השלימו. ההורים דיברו עם הילדים, תשמעו, קורה דברים כאלה. אבל אנחנו לא יודעים שהם נפטרו. אבל אנחנו יודעים שהם נפטרו. יש גלגולים, יש כל מיני דברים, אבל קיבלנו את זה, כמו שאומרים, כך צריך להיות. אנחנו עכשיו צריכים להחליף קלטת, אנחנו תכף נמשיך.